കഥ എഴുത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ടി വി മമ്മൂട്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ലീന ജയസൂര്യ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ വി കെ ജോസഫ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സില് ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി പോയാലും ഞാൻ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് കുറച്ചൊരു തീരുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇറങ്ങി പോയത് അത് നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സ് ഇവര് പക്ഷെ ഇവര് സംസാരിക്കാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വേറൊരാളെ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് ശേഷം അപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എസ് ഐ എൻ്റെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ചിലവിന് കൊടുക്കാം കൊച്ചുങ്ങൾ നിൻ്റെ കൊച്ചുങ്ങളല്ലേ ചിലവിന് കൊടുക്കൂലേ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രായം ഞാൻ ചിലവിന് കൊടുത്തോളാം എൻ്റെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൊച്ചു പക്ഷെ അവളോട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ചിലവിന് കൊടുത്തോളാം അത് ഞാൻ നാളെ അത് നീ ഇത്തിരി വീട്ടിലോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെല്ല നാളെ രാവിലെ വരാമെന്ന് പറയണതിനകത്ത് വെച്ച് അകത്ത് സംസാരിച്ച് ഫോൺ അങ്ങോട്ട് വെച്ച ഉടനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയില്ല ഇവർ വണ്ടി വിളിച്ചായിരിക്കും പോയിട്ടുള്ള ആട്ടോ വിളിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നു നാളെ ഒമ്പതര ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒമ്പതര അപ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചിട്ട് പിറ്റന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ നിന്നു നിന്നിട്ട് എനിക്ക് കാട്ട കട ഒരു ആവശ്യം അവർ പോകണ വരും അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കിടന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സാധനം ചെയ്യിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വേറെ വിറ്റുകളായും ഇപ്പോൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പൈസയും കൊണ്ട് ഈ വണ്ടി പോയി കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ച ഫോൺ ഫോൺ ആക്കി എവരുള്ള ഉള്ള വാശീര പുറത്താണ് ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇനി വിളിക്കാൻ വേണ്ട സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ഇനി എനിക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ചിലവിന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം മനസ്സാലും ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ചിലവിന് തീരുമാനം വന്നാലും എവിടെ നിന്ന് ഒരു തീരുമാനം വന്നാലും ആര് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ മുമ്പേ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ചിലവിന് ഞാൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട പൈസയ്ക്കും കൂടെയാണ് സ്വർണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അല്ല അവള് ജോലി ചെയ്ത പൈസയ്ക്കല്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുത്ത പൈസയ്ക്ക് സ്വർണം ഞാൻ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമായി കിടന്നപ്പോള് എനിക്ക് അവരവരുടെ സ്വർണങ്ങൾ പണയം വെച്ചിട്ട് പൈസ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് അതിന്റെ ഇരട്ടി അത്രയും പൈസക്കൊന്നും വെച്ചല്ല കൊടുത്തത് പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാതെ സുഖമില്ലായിരുന്നപ്പോ ഈ വണ്ടി സി സി ഇട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ സി സി കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞ് എന്റെ മാല പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നീ മാല പണയം വെച്ച് സി സി അടെ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി ഇത് മാല പണയം വെച്ച് ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്ക് സി സി അടച്ച് ഇപ്പൊ വണ്ടി സി സി ഒക്കെ അടച്ചു കേറുത് അത് പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്റെ മാല ഞാൻ വെച്ചാണ് അടച്ചത് വണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് എവിടെയാണെന്നാ ചോദിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കയ്യിലുണ്ട് വണ്ടി ഇത് സി സി ഒക്കെ അടച്ചത് ഞാൻ ഒരു മാസം പോലും വണ്ടിക്ക് മുടക്കിയിട്ടില്ല അത് സത്യമാണോ വണ്ടി സി സി ഇട്ട് എടുത്ത് അല്ലെ അവര് അടച്ചോ അവരെന്തോ അടക്കണം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അടച്ചു പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചത് പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ഒത്തൊരുമയായിട്ടാണ് വണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എന്റെ സാധനം പണയം വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് 
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് വണ്ടി അല്ല അതൊരു കുടുംബം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രണ്ടുപേരും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ വണ്ടി കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗം ഇല്ലല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് പണയം വെച്ച് എന്റെ സാധനം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പ്രകാശിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്നു അവരെ പണ്ടം പണയം വെച്ചു എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആയാലും കുടുംബത്തിലെ ഒരു ആവശ്യം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിലൊരു പെൺകുട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നാളെ ഒരു കല്യാണം നല്ലൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ കഴുത്തിലും കാലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് പ്രകാശ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തു കൊടുത്തേക്ക് അതെനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടാണ്ട് ശബരിമല പണി ചെയ്ത പൈസ കുറച്ച് കിട്ടാണ്ട് അത് എടുത്തു കൊടുത്തേക്ക് കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ അതെ അപ്പൊ അത് എടുത്ത് കൊടുത്തേക്ക് എത്രയാ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിമാസം രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുകയും കൂടാതെ പതിനയ്യായിരം രൂപ പഴയ മാലയിലേക്കായിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ആ മാല പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പണയം വെച്ച മാല ഇപ്പൊ എത്ര ഇന്ററസ്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല അറിയില്ല പിന്നെ കുട്ടികളെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഞാനെപ്പോഴും ഞാൻ പോത്തങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇല്ല കഴക്കൂട്ടം പോത്തങ്ങോടെ വീട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഡേറ്റ് ഒന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും കൊച്ചുങ്ങളെ കാണും അല്ല ഈ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്താക്കേണ്ടി വരും ഏത് വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വീട്ടുകൊണ്ടേ നിർത്താൻ ഒരു അച്ഛൻ അവകാശമുണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഏത് വീട്ടിലേക്ക് എന്നുള്ളത് വരും അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് സ്കൂളിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നത് കണ്ടോട്ടെ പിന്നെ ആൺകുട്ടിയാണ് ആൺകുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ചെലവിനാൽ തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനുള്ളൂ പെൺകുട്ടിക്ക് കല്യാണം വരെ അതാണ് എന്റെ നിയമം കേട്ടോ പിന്നെ കുട്ടികൾ വളരുന്നതിനെ അനുസരിച്ച് ഈ കോടതി ഇത് കൂടുതൽ ചോദിച്ച് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് പുറമെ ഈ നാലായിരത്തിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വല്ലതും കിട്ടും പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും കൊടുക്കോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോടുള്ള വാശി കേക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേക്കൂ ഭാര്യയോടുള്ള വാശിയുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരം ഉറുപ്യ ഈ ആ കുട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിന്റെ ഇടുക അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങളുടെ നാല് മക്കളാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലോ എക്സ്ട്രാ പണി കിട്ടി ഒരു പതിനായിരം ഉറുപ്യ കിട്ടിയാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് നാല് പേരുടെ പേരിൽ വിടുക അങ്ങനെ തുക കൂടി കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന പണം എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക മറ്റേത് ചിലവാക്കുക സൂക്ഷിക്കാത്തുണ്ടോ കുറേ ഇത്രയും ആ അതാണ് പറയണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരം പ്രതിമാസം പത്താം തീയതിക്കുള്ളിൽ പത്താം തീയതി 
പത്താം തീയതിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുക അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഈ ഭാര്യ പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മക്കളുടെ ചെലവിനായിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കേസ് വല്ലതും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടോ വല്ലോ നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും കേസ് മൂത്തകുട്ടി പോവാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മൂത്തതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടും രണ്ടാമത്തേന് അതാ നല്ലത്ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് അതായത് യഥാർത്ഥ നിയമപരമായ വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്വത്തവകാശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ലജിറ്റിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും കാര്യം ആ കുട്ടികളല്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിയമം അങ്ങനെ വെച്ചത് ഉഭയകക്ഷികളും അവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കം നാലായിരം ഉറുപ്പികക്കും പതിനയ്യായിരം ഉറുപ്പിക ലംസം എമൗണ്ടിനും തീർക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു മേൽപ്പറഞ്ഞ നാലായിരം ഉറുപ്പിക പോത്തൻകോടുള്ള യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശാഖയിൽ ബിന്ദുവിൻ്റെ പേരിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാനും ബിന്ദു ആ തുക ബിജുമോൻ എന്ന മൂത്ത കുട്ടിയുടെ ചെലവിലേക്കായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിയും നന്ദന എന്ന ഇളയ കുട്ടിയുടെ ചെലവിലേക്കായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിയും ചെലവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മേൽപ്പറഞ്ഞ പതിനയ്യായിരം ഉറുപ്പിക എതിർകക്ഷി അതായത് പ്രകാശൻ ഇന്ന് മുതൽ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബിന്ദുവിന് കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രകാശന് കുട്ടികളുടെ മേൽ കുട്ടികളെ സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നിലനിർത്തുന്നു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ഈ സ്കൂൾ സമയത്തേ പോകാവുള്ളൂ സപ്പോസ് സ്കൂൾ സമയത്ത് ചിലപ്പം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൻ്റെ അതോറിറ്റീസ് വല്ലവരും വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓർഡറിൻ്റെ കോപ്പി അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക നാലായിരം ഉറുപ്പ്യ ഇദ്ദേഹം ഇടുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂത്ത കുട്ടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് പ്രതിമാസം പത്താം തീയതിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ചെലവിന് വേണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് പതിനയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ രണ്ട് മാസത്തിനകം അയാൾ നിങ്ങളുടെ ആ പണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരും മൂന്നാമത് അയാൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി കുട്ടികളുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു തടസ്സവും വരുത്താത്ത വിധത്തിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ കാണാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒരു മാസം തെറ്റിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓർഡർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുടുംബക്കോടതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതായത് അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചു തരാനും ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഇവിടുത്തെ കോടതി ഇവിടുത്തെ ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു മുഖ്യത്വം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല കുടുംബക്കോടതിയിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ പകർപ്പ് കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ മതി അവർ അത് നടപ്പാക്കി തരും രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി നോക്കിട്ട് ഏതായാലും ഇത് നല്ല നിലയ്ക്ക് തീർന്നു കാരണം രണ്ടുപേർക്കും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ തർക്കങ്ങളുടെ ആവശ്യമൊന്നും വണ്ടി വന്നില്ല ഏതായാലും നല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും സമാധാനപരവും നിയമപരവും ആയിരിക്കണം സരാസ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്മറി കേസിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കുട്ടി ബിന്ദുവിൻ്റെ വിവാഹം ലിവിങ് ടുഗെദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് വിത്തൗട്ട് എനി മാരേജ് ദേ ആർ ലിവിങ് ടുഗെദർ ദ ഹാവ് നോ ലയബിലിറ്റീസ് 
ബലവതേ വാൺ എപ്പോൾ അവർക്ക് വേണോ തി പിരിഞ്ഞു പോകാം ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ബന്ധം മാത്രമാണ് ഇത് ആ ബന്ധത്തിന് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈ അടുത്ത് ജസ്റ്റിസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ സൊസൈറ്റീസ് ലിവിങ് ടുഗേദർ അംഗീകരിക്കണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി ഇതുവരെ അത് നിയമവിധേയമായ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാത്തടത്തോളം കാലം ഇവർ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് വൈവാഹിക ബന്ധം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ചിലപ്പം ഭാവിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അപ്രൂവ് ചെയ്തേക്കാം നമ്മളെ സാധാരണ പഴയ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ജനങ്ങൾ അതായത് പിന്നെ പഴയ തലമുറക്ക് ഈ മാതിരി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ഭാവി തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രയും ആസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് വളരെ സർവസാധാരണമായിരുന്നു കാര്യം കുറേ നാൾ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക ഉപേക്ഷിച്ച് പോരുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ധാരണ അവർ വിവാഹമോചിതരായി എന്നുള്ള ധാരണയിൽ വീണ്ടും രണ്ടാം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് പണ്ട് പണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധവാന്മാരാണ് ഒരു വിവാഹബന്ധം നിലനിൽക്കെ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇപ്പം ഇത്രയും ബോധവൽക്കരണ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള കെൽസഡി വക പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അത് മനുഷ്യരറിയണം പിന്നെ ബിന്ദു ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ബിന്ദുവിനെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കാരണം മുമ്പറിഞ്ഞാലും ശേഷമറിഞ്ഞാലും ഒരു ഇഷ്യൂ ആയതിന് ശേഷം മുൻപത്തെ ഭാര്യയുടെ നിയമപരമായ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിട്ടുകൊടുത്ത് പിൻവാങ്ങാൻ തയ്യാറായി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീണ്ട നിയമയുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് കാര്യം പത്ത് കൊല്ലത്തോളം നിങ്ങൾ താമസിച്ചു രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഭാര്യ അല്ല എന്നത് കോടതി കാണുമ്പോൾ ആ അബ്ദുൽ ആദ്യത്തെ കല്യാണം യഥാർത്ഥമാണോ എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് അതായത് യഥാർത്ഥ നിയമപരമായ വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്വത്തവകാശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ലജിറ്റിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും കാര്യം ആ കുട്ടികളല്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിയമം അങ്ങനെ വെച്ചത് എന്തായാലും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിക്കാൻ സഹായിച്ചതിൽ നന്ദിയുണ്ട് സന്തോഷം സോഷ്യൽ വർക്കർ ബിന്ദു പ്രകാശ് ഇതൊരു വലിയൊരു ജയപരാജയമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ഏതായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രമ്യതയിൽ പിരിയാമെന്ന് വെച്ച് അത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇനി കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വളർത്തുക നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുക അച്ഛനില്ലാത്ത കുറവ് അച്ഛനെ കാണും ഇടയ്ക്ക് അത് നിങ്ങൾ നിർത്തി അവരെ നല്ല രീതിയിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രകാശം അവരെ പറ്റിയുള്ള ആ കുട്ടികളുടെ കാര്യവും എല്ലാം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ശത്രുതാ മനോഭാവം ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കുട്ടികൾ പഠിച്ച് നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കല്യാണമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രകാശിനെയും വിളിക്കണം എന്നിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അതായത് ബിന്ദു പറയുന്നു പ്രകാശ് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്ന് വന്ന് ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അദാലത്ത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ ഇത് ഒരു വിവാഹം ആലോചന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതും ആലോചിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഏറ്റവും ഒരു ഉദാഹരണം ഇത് തന്നെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കും അന്വേഷിക്കണം അത് വരൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും വധുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ശരിക്കും അന്വേഷിക്കണത് ജനങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ബോധവന്മാരൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവരുടെ ജീവിതം നന്നായി വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിക്കുക എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിന് ശാന്തത തരട്ടെ എന്ന് നല്ലത് തരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ